வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டி எம்டி இணைந்து வழங்குபவர் ட்ரோலி ஃப்ரெஷ் ஆப் சென்னை வணக்கம் இது யூடியூப் நான் ஐயன் கார்த்திகேன் பொள்ளாச்சி விவகாரம் கேட்டவுடனே எல்லாரையும் போல எனக்கும் சரியான கோபம் என்ன பேசுறது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற தெளிவில்லாத ஒரு கோபம் வரும் இல்லையா அதை போன்ற கோபம் எனக்கும் வந்துச்சு இதை பத்தி பேச வேண்டியதுல மிக முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்கறது கற்பழிப்பு அப்படிங்கிற சொல் கற்பழிப்பு அப்படிங்கிற சொல்லே தவறு ஏன் அப்படின்னா கற்பு அப்படிங்கிறது புனிதம்னும் அந்த புனிதத்தை ஏதோனோ ஒருத்த ஏற்படுத்துற வன்மையால அழிக்க முடியும் வன்முறையால அழிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிற ஒரு கூட்டமா ஒரு சமூகமா நம்ம இருக்கிறதே தப்பு ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு கற்பு போச்சு ஐயோ உன் மானம் போச்சு உன் மரியாதை போச்சு இதனால நீ வெளியே வர முடியாது உன்னை எவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் உன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த ஒரு ஒன்வரையால அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றத போல மடத்தன் என்ன இருக்கு ஒரு ஆண் செய்கிற தவறுக்கு அந்த பெண் வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிறது எத்தனை பெரிய மடத்தனம் செய்கிறவன் ஒன்னு எஸ்கே பாயிடுறான் அப்படி இல்ல எப்ப யார் தண்டனா வாங்குறான் அவனை கூட அவ்வளவு கேவலமா பார்க்காத சமூகம் அது பட்ட வழிய அந்த பெண்ணை பத்தி எவ்வளவு வக்கரமாகவும் கேவலமாகவும் ஐயோ போச்சு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான்னு சொல்லி அவளை அத்தோட சொல் கொள்றதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய இது ஒரு சமூகமா இந்த சமூகத்தில் தன்னுக்கு அடிபட்டா வழிபந்தா அவங்களே கொண்டு வாழ்க்கை முழுக்க நீ பிணமா போ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு மூவை எடுக்கிறதுங்கிறது சரியா இந்த சொல் நமக்கு தேவையா பாலியல் வன்முணர்வு பாலியல் வன்முறை அப்படின்னா குறிப்பிடணும் அப்படி யார் குறிப்பிடுறா எத்தனை பேர் குறிப்பிடுறோம் நிச்சயம் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய வார்த்தை அது யூடியூபர்ஸ் ஆகட்டும் பத்திரிகை ஆகட்டும் தயவு செஞ்சு மறந்து கூட கற்பழிப்புங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தாங்க தனிநபராக இருந்தால் நீங்கள் போடுற ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் ஐயோ அந்த பொண்ணுக்கு மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு அவங்க குடும்பத்துக்கே இது கேவலம்னு எழுதாதீங்க இது செய்தவர்களுக்கு கேவலம் அவர்கள் சார்ந்த குடும்பத்துக்கு கேவலம் அதுலேயும் கூட அந்த குடும்ப நபர்களை குறிப்பிட்டு எழுதாதீங்க அந்த பய செஞ்ச தப்புக்கு அவங்க அம்மாவையும் அவங்க தங்கச்சியும் போட்டோவை போட்டு பரப்பி அவர்களுக்கு வக்கரமா எழுதுறதும் கேவலம் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வசதி இழிச்ச வாச்சி பொம்பளை தப்பு செஞ்சா இருந்தா கூட அந்த அந்த நாயை விட்டுருவீங்க அதற்கு குற கூட இருக்கிற அவர்கள் உடன் பிறந்தவர்களை அவங்க அம்மாவை திட்டுவீங்க எங்க பார்த்தாலும் ஒரு பொண்ணு தான் அசிங்கப்படணும் அப்படிங்கிறது இங்க எழுதப்படாத சட்டமாவே போய்கிட்டு இருக்கு எவ்ரி மேன் இஸ் பொட்டன்சியல் ரேபிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னா பல ஆண்களுக்கு கோவம் வந்துருது ஐயோ எப்படி சொல்லலாம் வாய்ப்பிருக்குற <laughs> ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போது அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை இதுவும் தான் நம்முடைய தனிநபர் தகவலை பத்தின எந்த அறிவும் இல்லாம நம்ம தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கோம் பெண்கள் ஐயோ போட்டோ போடுறதுலாம் என்ன இருக்கு இது இதனுடைய சுதந்திரம் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க தன்னுடைய பாதுகாப்புங்கிறத தாண்டி தான் சுதந்திரம் இருக்கும் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து வெளியில ரோட்ல உங்ககிட்ட ஒரு பையன் வந்து உங்க பேர் என்னங்க உங்க போன் நம்பர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டா தர மாட்டோம் அதை ஏன் பேஸ்புக்ல தர்றோம் தன்னுடைய தனிநபர் தகவலை ஏன் தர்றோம் தன்னுடைய போட்டோ போடுறது தான் எங்கே சாப்பிட்றோம் தான் எங்கே நடக்கிறோம் தன்னுடைய நடக்கிறது எங்கே தனக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன தான் போகிற தேட்டர் என்ன தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தன்னுடைய வீடு என்ன தான் பள்ளி பள்ளி படிப்பு என்ன காலேஜ் என்ன எல்லாத்தையும் தகவலையும் வெளியே கொடுத்துட்டோம்னா தன்னை தேடி இந்த மாதிரியான அஃபண்டர்ஸ் வரும்போது ரொம்ப வசதியாக போயிடாதா இல்லை அவங்களே இந்த தவறாக சொல்லலை இந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை அது உங்கள் தனிநபர் தகவல்களுடைய பாதுகாப்பை நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கோங்க உங்க சுதந்திரம் நீங்க பறிப்பு வரா தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க பாதுகாப்பு தான் முதல்ல இது உங்களை வீட்டுக்குள்ளே முடிங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்றதா தயவு செஞ்சு எதிர்பார்க்காதீங்க இங்க நடக்கிற பிரச்சனையில பாருங்க நிர்மலா நிர்மலா பிரச்சனையில அந்த அம்மா ஒரு வருஷமா வெளியவே விடல ஒரு கேஸ்ட இவ்வளவு நாளா ஒரு ஜாமீனே வெளியே வராம இருக்கு ஜாமீன் கொடுத்து வெளியே வராம இருக்கு வெளியில வந்ததுன்னா அது என்ன பேச போகுது அது யார் யார மாட்ட போகுது எந்தெந்த அரசியல் தலைகள் மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாதுங்கிறக்காக அந்த அம்மா உள்ள வச்சிருக்காங்களா இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு எப்படி ஒரு ஒரு அஃபண்டருக்கு இவ்வளவு நாள் ஜாமீன் கிடைக்காம இருக்கு அது பேசின ஆடியோ மட்டும்தான் வெளியே வந்திருக்கு வேற என்ன ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருக்கு அது வெளியே வந்து யார் யாரு சம்பந்தப்பட்டாங்க சொன்னாதான் நம்ம பிடிக்க முடியும் அதை மறைப்பதற்காக அது ஒரு வருஷத்துக்கு மேல உள்ளே வச்சிருக்காங்க அது எங்கேயாவது வந்து கோர்ட்டுக்கு வரும்போது ஏதாவது பேசிருச்சுன்னா இழுத்துட்டு போறது அறுபது போலீஸ் வருது யாரை பாதுகாக்கிறீர்கள் இங்க அதிகாரத்துல இருக்க செய்யற தப்ப யாரு எடுத்து கேட்கறது இங்க இப்ப இந்த விவகாரம் பொள்ளாச்சி விவகாரத்துல நிறைய அரசியல் தலைவருடைய பேச்சு வருது நாடு முழுக்க எல்லா அரசியல் கட்சியிலும் கொலைகாரன் கொள்ளக்காரன் இதை போன்ற ரேபிஸ்டுகள் நிறைய பேர் இருக்கான் டேட்டாவை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா கட்சியும் அதுக்கு
எப்படி நான் கா பாதுகாக்குறீங்க எல்லார் வீட்லேயும் பெண் குழந்தைகள் இருக்கு அதை எப்படி யார் பாதுகாக்குறது இவ்வளவு பக்கமா ஒரு சோசியல் மீடியால இருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்க்கு எடுத்துட்டு போய் கெஞ்சிற பிள்ளைகளை பார்த்தா வைத்தரிச்சலா இருக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனைகள்ங்கிறத தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சேர்த்து பாருங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை பத்தி இதை போல ஒரு நியூஸ் வந்து இந்த விஷயம் வைரல் ஆயிடுச்சு நம்ம எல்லாம் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கான நீதி வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதை போல பல விஷயங்களை வெளியே வராமே மறைச்சு மறைச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் லாலாஜி மெமோரியல் ஒமேகா இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற ஸ்கூல் அதுல குழந்தைகள் பச்சை குழந்தைகள் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த விவகாரம் பத்திரிகையில ஒரு கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து காணாம போயிருச்சு அந்த திரும்ப தோண்டி நக்கீரன்ல பெரிய ஆர்டிகல் இருந்துச்சு அதை தொடர்ந்து சில பத்திரிகைகள் பெருசு ஆர்டிகல் இருந்தது அதுல அந்த விசாரணை அதிகாரி சரியில்லை அந்த விசாரணை அதிகாரி திசை திருப்புறாங்க அந்த விசாரணை சரியா நடக்கலன்னு பச்சை குழந்தைய ரெண்டு பேரையும் ஒரு குழந்தைகளை வச்சு பெரிய பீடப்பில் வேலையை நடந்திருக்கு ஆம்பளை பிள்ளையும் பொம்பளை பிள்ளையும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க உன்னுடைய விருப்பம் அங்கேடு இந்த மாதிரியான வக்கரங்கள் படிக்க முடியல அந்த ஆர்டிகல் படிக்க முடியல பச்சை பிள்ளை அந்த பெண்ணுக்கு அந்த குழந்தைக்கு பின்பக்கம் அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த குழந்தை பேசுவதாக அவங்க தாயார்கள் எல்லாம் வருத்தப்பட்டு பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க அதை விசாரிச்சு அவ்வளவு அந்த ஆர்டிகல் கவர் பண்ணுது அந்த பள்ளியுடைய பெயர் வெளியே வராம அத்தனை பேர் பாதுகாத்திருக்காங்க அந்த பேச இங்க யாருக்கும் தயக்கம் இல்ல பயங்கரமான தயக்கம் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அந்த விஷயம் வெளியே வந்திருக்கு அது சிபிசிஐ எடுக்க அந்த வழக்கு மாற்றப்படணும்னு வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த விஷயத்தை போராடி அரசாங்கம் அவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த பள்ளியை சேர்ந்த யாரும் கைது செய்யப்படவில்ல அந்த வேன்ல இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேரை தவிர ஒரு ஆயாவும் ஒரு வேலையில இருக்கிற வேலை செய்யற ஒரு ஆளையும் பிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பின்னால வேற என்ன இருந்தது பள்ளிக்குள்ள நடந்ததா அந்த ஆர்டிகல் கவர் பண்ணுது ஏன் அது அவ்வளவு சீரியஸா போகல ஏன் இதை போல வைரல் ஆகல ஏன் அந்த கேள்வி எழுப்பப்படல சிபிசி எடுக்கி மாற்றப்படணும்ங்கிற அந்த குற்ற அந்த கேள்வியே இன்னும் முடிவு வரல எங்கேயோ இவர்கள்லாம் சந்தோஷமா அவ்வளவு பீடோ பயில்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் நிறைய குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு வராமே போயிட்டாங்கன்னு இருக்கு அதுல நாமளும் அதை பத்தி டீடைலா விசாரிச்சோம் அந்த குழந்தைகள் பயப்படுறாங்க குழந்தைகளோட பெற்றோர்கள் இங்க மிரட்டப்படுறாங்க அந்த பள்ளிகளால அவர்களுடைய ஆட்களாலன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதுல பேசப்படுது காணாத போச்சு இந்த பள்ளியில சேர்க்காம இருக்காங்களா இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைங்க படிக்குது ஒரு கல்லூரி அவரது அல்லது ஒரு பள்ளி அதை சார்ந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கிற விஷயத்துல ஆக்சன் எடுக்கப்படல அவர்கள் ஒரு நாள் கூட ஜெயில பாக்கல இல்ல அந்த வழக்கே அதை அவர் நடத்தணும் தன்னுடைய வேலை பாக்குறவன் செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னா அந்த வேலை பாக்குறவங்க தண்டனை வேணும் கொடுக்குற வேலையை அந்த பள்ளி செஞ்சிருக்கணும் அந்த பள்ளி செய்யல விளைக்கிடுச்சு இந்த கேச உடைக்கிறக்கான வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காப்ப இந்த விஷயங்கள் இப்படியே மறைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஊடகத்துல வருது யாரு கேரி பண்றது எடுக்கிறது சண்டை போடுறது அந்த வழக்குக்காக இந்த பெற்றோர்களே தொடர்ந்து போராட வேண்டியது இருக்கு இவ்வளவு மிரட்டலுக்கும் வழியும் தாண்டி பெற்றோர்கள் ஓடி 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 எப்படி செய்ய முடியும் இந்த வழக்கு அரசாங்கம் ஸ்ட்ராங்கா எடுத்திருக்கணும் அந்த விசாரணை அதிகாரி மேல சந்தேகம் வந்துருச்சு உடனடியா மாத்தி இருக்கணும் சிபிசி அடிக்க அது மாற்றப்பட்டு மறுபடியும் அது விசாரணைக்கு வந்திருக்கணும் இது பேச எல்லாம் போச்சு இப்படி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வழக்குகள் என்ன நடக்குதுன்னு பின்னாடி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது யாருக்கு நேரம் இருக்கு இங்க இப்படி குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க பல விதமான பிரச்சனைகள் இங்க இருக்கு இத்தனைக்கும் குரல் கொடுக்கறதுக்கு இந்த சமூகம் தொடர்ந்து கத்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும் செக்ஸ் எஜுகேஷனை பெரிய அளவுல கொண்டு வரணும் பெரிய அளவுல டிஃபென்ஸ் தெரியப்படுத்தணும் அப்பதான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு வரும் இவ்வளவு தாண்டி இந்த அரசியலும் அதிகாரமும் தன்னுடைய கிரீடத்தை இறக்கி வச்சுட்டு இதுக்கு வேலை செய்யலனா பச்சை பிள்ளையும் பெண்களும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் நாம வேடிக்கை பார்த்தே இருப்போம் சமூகம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும் கலாச்சாரத்தில் கூடிய சமூகம் நம்மளா பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது இத்தனை விஷயங்கள் நடக்கிற இந்த ஊர் எப்படி கலாச்சாரத்தில் கூடிச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட முடியும் ஒரு குழந்தையும் ஒரு பெண்ணும் பாதிக்கப்படுற இந்த ஊர்ல நானும் ஒரு ஓரமா வாழ்றேங்கிறதே கேவலமா தான் இருக்கும் பத்தோட பதினொன்னு இத்தோட அது ஒண்ணு இந்த வீடியோவையும் பார்த்துட்டு மறந்துட்டு தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் வேற வேலையை பார்க்க நீங்க போங்க நானும் அதையே செய்யறேன் ந